Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Ranger Spuren des Lichts. Im letzten Part haben wir uns mit Taluga und seiner Familie kurz geschlossen und festgestellt, dass man den Schutzschild der Himmelsfestung mit Hilfe des Regenbogenkelchs zerstören kann, den wir auch mittlerweile schon haben. Allerdings fehlt uns noch der Regenbogenaltar. Und dorthin sind wir nun unterwegs, damit wir der Teegesellschaft endlich das Handwerk legen können. Ich finde immer noch, sie hätten sich einen böseren Namen überlegen können, weil ich weiß nicht. Die neuen Herrscher der Welt, die Teegesellschaft, klingt jetzt nicht so creepy, aber ich meine, es ist ja irgendwie ein Deckname. Ist ja schon ganz gut, dass der nicht so extrem auffällig ist, aber dennoch. So, einmal landen bitte. Und dann wollen wir doch mal. Wir haben auch verhältnismäßig wenig Pokémon dabei, fällt mir gerade so auf. Das müssen wir mal Gelegenheit mal wieder ändern. Äh, hi. Augenblick. Bist du bereit? Ja. Gut. Die MS Ranger läuft aus, um Oblivia zu retten. Und dann diese entspannte Musik. Wir waren ja schon ähm, in der östlichen See, um dort die Plakette von Luitpol zu finden. Jetzt sind wir im West in der westlichen See. Finde ich auch ganz cool. Melde gegenwärtigen Aufenthaltsort. X-Koordinate, Y-Koordinate. Das Signal eines vermutlich von Menschenhand geschaffenen Objektes wurde am Meeresgrund geortet. Wahrscheinlich war das, was Svenja gesehen hatte, der Unterseetempel. Keine Sorge, Moritz und ich werden die Himmelsfestung von hier aus mit wachsamem Auge beobachten. Pichu! Den Regenbogenkelch hast du ja, oder? Pass gut auf dich auf. Alles klar. Dann wollen wir doch mal. Nähern uns dem vermutlich von Menschenhand geschaffenen Objekt. Ah, da sind meine ganzen Pokémon wieder. Aber ich finde das auch ganz cool, weil unser eigentlicher Auftrag ist ja, den Schutzschild zu deaktivieren. Und da gehört schon einiges dazu. Also es ist jetzt nicht so, dass wir in dem Ort unterwegs sind und ja, jetzt macht das und das und fertig. Sondern wir müssen wirklich erst den Kelch holen, jetzt den Altar finden. Also wir sind so mal hier, mal dort unterwegs. Und das finde ich eigentlich auch schön, dass die Mission nicht nur an einem Ort stattfindet, sondern an verschiedenen Orten. Und wie gesagt, hier waren wir ja eigentlich streng genommen schon mal ganz am Anfang, als unser Fangkommen hops gegangen ist. Oh, ein Sedraking. Habe ich Sedraking schon? Ja, habe ich mir gedacht. Ganz viele wütende Sedraking. Okay. Ist auch nicht sonderlich weit bis unten. Aber wie gesagt, wenn man das Spiel gerade anfängt, dann nimmt man dieses Muster vielleicht wahr, aber man denkt sich nichts weiter dabei, weil, naja, Ruine, fertig, aus. Fun Fact im Intro vom Spiel, also wenn ihr das Spiel startet, dann kommt ja erstmal so eine kleine Szene, wo man auch so ein bisschen was unter Wasser sehen kann. Da sieht man den Altar auch. Aber da achtet man vielleicht nicht unbedingt drauf. Finde ich, wie gesagt, alles sehr schön so zusammengesetzt. Weil plötzlich ergibt doch vieles Sinn. Das finde ich schön. Rainbow! Und natürlich rufen wir damit das Regenbogen-Pokémon Regenbogen Ho-Oh, wie sich das gehört. Svenja, also nee, ich finde das eigentlich ganz cool, dass wir Arctos Zapdos Lavados haben und dann quasi Ho-Oh, der irgendwo, sag ich mal, ja nicht gegen sie kämpft, sondern gegen den Schutzschild kämpft den die drei erschaffen haben. Einige Leute haben tatsächlich vermutet, während wir halt ähm, mitbekommen haben, dass die Pokenepper Arctos Zapdos Lavados haben möchten, dass vielleicht ähm, Lugia eine Rolle spielt, weil die ja halt doch irgendwie zusammengehören. Ähm, aber nee. 
Ich meine, gut, bei Regenbogenfest und so konnte man sich vielleicht denken, dass ho damit zusammenhängt. Ich kann nicht aber sagen, dass Lugia in diesem Spiel auch vorkommt, in gewisser Maßen. Deswegen, äh, ja. Pichu! Erst kam ein Regenbogen aus dem Meer geschossen und direkt danach dieses Ding. Das muss der wahre Regenbogenaltar sein, nicht wahr? Du liebe Güte Svenja, sieh dir das nur an. Ich fasse es nicht. Das legendäre Pokémon Ho befindet sich direkt vor unseren Augen. Ob das wohl der Beginn einer Freundschaft zu Ho sein könnte? Ja, nächster Bosskampf. Gegen ho -Oh. Aber der Hintergrund ist so schön mit dem Altar. Das ist nicht weiter schlimm. Und jetzt wird es böse. Eieiei. Und ich habe natürlich unglaublich viele Pokémon dabei, die was dagegen machen. Oh. Könnten. Findest du nicht cool, dass wir hier nochmal gegen Ho-Oh kämpfen? Ich mag es sehr gerne, muss ich sagen. Sehr schönes Pokémon und passt natürlich sehr gut zum Regenbogen-Thema. Okay, ist wieder normal, sehr gut. Ho, hör auf damit. So kann ich nicht arbeiten. Eieiei. Ah, sehr gut, dass Pichu uns da so tatkräftig unterstützt. Das ist gar nicht so einfach. Oh, oh bitte. Das ist echt bis dato der schwerste Fangversuch, wie ich finde. Ja gut, da oben in der Luft nützt mir das herzlich wenig, aber gut. Also wir hatten ja schon einige knifflige Fangversuche. Metagross fand ich zum Beispiel echt böse. Aber ho oh, oh hat schon echt in sich. Das sieht man auch daran, dass Pichu uns so oft hilft. Das ist eigentlich schon ein Anhaltspunkt dafür. Ich meine, sobald seine Attacke aufhört, kommt ja schon direkt die nächste. Das ist gar nicht so leicht. Vor allem, wenn es aus dem Bild verschwindet. Falls ich auch ein bisschen ruhiger bin, ich muss mich geringfügig konzentrieren. Wenigstens einen Kreis sollte man zwischendurch aber mal ziehen, dass die Leiste nicht runtergeht. Verdammt, nicht mehr erwischt. Gut. Ja, ne, das hat schon so ein bisschen gedauert, knapp drei Minuten. Aber ich habe es ohne Schaden geschafft. Das ist gar nicht so einfach. Ich habe hoch auf S gefangen, hallo. Das war... Das hat mich jetzt überrascht, weil der Fangversuch ist echt nicht ohne. Aber gut, finde ich schön. So, da haben wir das Symbol von ho -Oh. Das ist auch ein Symbol, wo viele Leute tatsächlich Probleme mit haben. So, 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 so. Das sieht sogar gar nicht so hässlich aus. Also das Muster selbst ist nicht schwer, aber das jetzt unter Zeitdruck dann vielleicht, also man hat ja immer noch eine begrenzte Zeit, zu zeichnen, dann denkt man sich so, äh, wo muss ich jetzt anfangen, wo muss der Strich hin? Aber gut. Es ist dir gelungen, Ho-Oh deine Gefühle zu übermitteln. Wir flehen dich an, Ho-Oh. Du musst Lavados, Arcus und Zapdos von der Macht der Festung befreien.
Funkeln des Regenbogens, das in der Ferne erschien, befreite Feuereis und Donner aus den Klauen des ruchlosen Herrschers. Der Regenbogen in dieser alten Inschrift ist also... ho -Oh. Das Funkeln des Regenbogens ist in der Ferne erschienen. Mit anderen Worten hat Ho also den Schutzschild der Himmelsfestung deaktiviert. Lavatos, Arctos und Zapdos sind befreit. Vielen Dank, ho, ho Mission geschafft! Hier zu der lästige Schutzschild verschwunden ist, kommen wir endlich zur Entscheidungsschlacht. Lass uns doch mal versuchen, in die Himmelsfestung einzudringen. Gut. Aber erstmal muss ich hier weg. Das sieht so schön aus. Selten ein so hässliches Muster gesehen. Aber okay, es hat ja gereicht. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch ein paar Aufträge machen können. Ja, die Himmelsfestung ist jetzt auch eingezeichnet. Also es gibt, glaube ich, noch drei Aufträge, meine ich, die wir jetzt machen könnten. Noch bevor wir der Hauptstory weiter folgen. Und alle weiteren kommen dann eben erst nach Abschluss der Hauptgeschichte dazu. Deswegen überlege ich mir, ob ich vielleicht die drei schon mal mache, sodass wir dann im nächsten Part in aller Ruhe mit der Himmelsfestung anfangen können. Flieg, Taubsi, flieg! Äh, da wollte ich landen. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee. Wir hatten jetzt in den letzten Parts, in den letzten beiden und auch heute so viel Action, was die Story angeht. Dann können wir auch mal wieder ein paar Aufträge machen, bevor es weitergeht. Das klingt doch eigentlich gar nicht so schlecht. Einen hatten wir ja auch schon gesehen. Hier am Labras Strand. Ähm, da. Ich muss mich um etwas bitten, Ranger. Mein großer Bruder ist furchtbar deprimierend, deprimiert, weil sein über alles geliebtes leuchtendes Korallenamulett ins Meer gefallen ist. Es war ein Geschenk von seiner Freundin und liegt ihm sehr am Herzen. Nixie vermutete, dass das Amulett zum Korallenmeer gespült wurde. Ich möchte meinem Bruder helfen, damit er wieder fröhlich wird. Ich bitte dich, Ranger. Könntest du das für mich machen? Ja, das stand da natürlich genau so. <lacht> Warum nicht? Vielen, vielen Dank. Im Korallenmeer ist die Strömung sehr stark. Pass bitte auf dich auf. Wird gemacht. Ja, bitte. Ich habe da so ein bisschen was zu erledigen. Pichu, ich komme bald wieder. Das ist so typisch Pokémon. Die Welt ist in Gefahr. Machen wir erstmal Sidequests. Na gut, wir waren ja schon länger nicht mehr im Korallenmeer. Ich weiß jetzt auch auswendig gerade nicht, wo wir hin müssen, aber das werden wir schon irgendwie feststellen. Ich habe mir auch schon so ein bisschen einen Plan gemacht, was ich äh, in welcher Reihenfolge nach der Hauptgeschichte machen möchte. Also hier irgendwas. Weil ich hatte ja schon mal gesagt, es gibt einiges hoch zu tun. Ähm, zum einen gibt es noch so ein bisschen was an Afterstory, was auf jeden Fall erledigt werden kann. Dann wollen wir unser Verzeichnis natürlich füllen, das heißt alle Pokémon in diesem Spiel einmal fangen. Und ähm, wenn wir alle Pokémon in unserem Verzeichnis haben, dann erscheint auch mal ein besonderes Pokémon, was wir fangen können. Das ist ähnlich wie in Pokémon Ranger 2 und das will ich auf jeden Fall auch zeigen. Noch ein Grund mehr, das Verzeichnis zu füllen. Ähm, dann natürlich die ganzen restlichen Aufträge. Ich weiß gerade nicht, wie viele das sind. 10, 15 oder so, die ich dann auf jeden Fall auch noch machen werde. Und ja, dann die Vergangenheit natürlich noch. Die werde ich wahrscheinlich in einem Stück machen, einfach weil es thematisch gut zusammenpasst. Und dann noch die ganzen Wi-Fi-Missionen ganz zum Schluss. Natürlich. Natürlich. Cedra King, gib das wieder her. Oh, bitte nicht. Natürlich. Vielleicht denke ich ja diesmal auch daran, die Bildschirme im Nachhinein zu drehen. <lacht> Manchmal bin ich auch irgendwie ein bisschen verplant.
Nein, nicht in die Blase. Das ist ganz schön anstrengend. Das ging noch halbwegs. Das Hydra King scheint ziemlich aufgebracht zu sein. Ach komm, stell dich doch nicht so an. Ähm, machst du bitte mal irgendwas? Achso, du hattest so eine Pokestärke. Das hatte ich nicht mehr im Kopf. Entschuldigung, Luminion. Hätten wir das auch. das leuchtende Korallenamulett erhalten. Bin ich jetzt automatisch wieder an Land? Okay, hört man ja schon. So, du hast das leuchtende Korallenamulett überreicht. Oh Ranger, vielen Dank. Das hat mein Bruder bestimmt wieder auf. Was ist denn los? Du tust so, als sei etwas Schönes passiert. Ich dagegen bin tief traurig und deprimiert. Da das leuchtende Korallenamulett fort ist, mein Schatz geschenkt, das mir mein Schatz geschenkt hat, habe ich nur noch Magenschmerzen. Au. Quatsch, Omat. Dein Magenrücken ist rein physisch. Physisch? Psychisch wohl eher. Schau mal, was ich hier habe. Hey, das ist doch... Ich verstehe. Du hast den Ranger also um Hilfe gebeten. Vielen Dank, Ranger. Dank euch zwei ist mein Magendrücken wie weggeblasen. Jetzt brauche ich auch das Treffen mit meiner Freundin nicht abzusagen. Wusste ich's doch, die Magenschmerzen hast du bloß simuliert, weil du deiner Freundin nicht gegenübertreten wolltest. War das so offensichtlich? Ja. Sehr schön. Und Ranger-Punkte. Wir könnten noch mal wieder gucken, ob wir unsere Punkte nicht ausgeben wollen. Wir haben ja schon wieder einiges. Hm. Was hätte ich denn gerne? Das wäre ganz cool. Ich glaube, damit kann ich ganz gut leben. Ich finde Energie und ähm, Power Plus immer ganz gut. Eine längere Fanglinie auch Abwehr. Ja, ich hört sich jetzt doof an, aber so oft werde ich jetzt ja auch nicht von allem Möglichen getroffen. Deswegen, ja. Und das mit dem im Notfall übermittelte Gefühle finde ich jetzt auch nicht so wichtig, weil so extrem viel Schaden habe ich ja meistens auch nicht. Deswegen. Gut. Dann würde ich aber vorschlagen, die anderen beiden Aufträge, die wir jetzt vermutlich noch machen können, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt schon geht oder erst später, ähm, werden wir feststellen. Auf jeden Fall, die anderen beiden sind im Aquaresort, die ich vielleicht noch machen möchte. Deswegen würde ich vorschlagen, die machen wir dann im nächsten Part. Und dann mal schauen, ob da noch Zeit ist, um Richtung Himmelsfestung aufzubrechen, sonst machen wir das einfach im übernächsten Part. Und ja, ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Ranger Spuren des Lichts. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.